ಎವ್ರಿವನ್ ನಾನ್ ಸುಷ್ಮಾ ವೆಜ್ ಅಂಡರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಸಿರ್ಸಿ ರೋಟ್ರಿ ಆಲಮನೆ ಉತ್ಸವದ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಿರಸಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಶಿರಸಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀಮತಿ ಆದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅವರು ನಂತರ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಡಿಗೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಎದುರು ಒಬ್ಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಹಿಣಿ ಆಗಿರೋಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅವರು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಾಗಿ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಂತೂ ಇದೀಗ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರತಾಡನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮದ ಮಹತ್ವವೇನು ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನು ಜನ್ಮದ್ದು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅನ್ನೋಕಿನ್ನ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಹತ
ಸೊ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನ್ಮ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಎರಡು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಹೌದು ಎಲ್ರೂ ಬಂದ ಸುಂದರವನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೂ ಬಂದಿದ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಸಂಗಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಗಾತಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡು ಸಂಗಾತಿ ಆ ನಾನೀಗ ಗಂಡು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಏನು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೋವು ನಲಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವರು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ನಲಿವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ ನಡೀತದೆ ಆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನನಗೆ ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಷತಾ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಷತಾ ಎಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗುಡ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಎಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಏಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಏಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಮನದಾಳದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೇನೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನಂತೆ ವಿವಾಹಿತರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಿರಿಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನರಂಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಇಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಹೆಗಡೆ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರೇಖಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರಾಮಲ್ವಾ ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹುಡುಗಿ ದೊಡ್ಡವಳು ಆದಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಅವಳು ಮಹಿಳೆ ಆಗುವುದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆಕೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ಸಾರವನ್ನ ಸುಖವನ್ನ ನೋವನ್ನ ನಲಿವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಾಗ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು
ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಳ್ಳಂತಹ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಂಗಸರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಂತಹ ತೆರೆಗಳಿಗೆ ಮೈ ಒಟ್ಟಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಅಲೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಈ ತರಹದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲೂ ದೋಷ ಆಗದೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಐದು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಅರಿತಿಕೊಳ್ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಭಯಮಾಯ್ತು ನಾಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇತತ್ ಪಶುರ್ಭಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜೀವ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದು ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ಸ್ಟೋನ್ ಏರಾಯದಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಹೊಸತನವನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಂಡ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ತಾರ ಸುತ್ತ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ಬಹುದು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಈಗ ನಮ್ ಕಡೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮದ್ವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೀವನವೆಂಬ ರಥಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಒಬ್ರನ್ನ ಒಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಭಾವನೆನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಸೊ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ತರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ತರದಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಜೀವನ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿನ ಸದಾ ಪಸರಿಸೋಣ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಡಿಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಈಗ ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುಂದರ ಶ್ರೀಮತಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದಿರ ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿರಿಸಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀಮತಿಯರ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಅನ್ನ ನ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪೂರ್ವ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ನಿಜವಾದ ಸುಂದರಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಾಗು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಜನ ಇದ್ರ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಸಹಿತ ನಿನ್ನರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗತಿಸ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸಿರಿಸಿ ಇನ್ನೂರು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಬೌ ಸಿರಿಸಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ತುಂಬಾ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಐದು ಜನನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂಥರ ಬಹಳ ಟಫ್ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬಹುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸಹ ವಿನ್ನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐದು ಜನ ಸಹ ವಿನ್ನರೇ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಮತಿಯರು ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವರು ಕೂಡ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಐದು ಜನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಐದು ಜನ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ಕೂಡ ಇದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಹೆಗಡೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಾಲ್ಕು ರೇಖಾ ಹೆಗಡೆ ಇವರು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿರಸಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಾರಿತೋಷಕ ಹಾಗೂ ಸುಂದರಿಯ ಕಿರೀಟ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರತಾಡನ ರೇಖಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಅಕ್ಷತಾ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಅಕ್ಷತಾ ಎಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಾರಿತೋಷಕ ಹಾಗೂ ಸುಂದರಿಯ ಕಿರೀಟ ಶಿರಸಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ ಎಸ್ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೆಸ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೆಸರನ್ನ ಶಿರಸಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸುಂದರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡವರು ನಂಬರ್ ಐದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂ ಹೆಗಡೆ ಇವರಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಾರಿತೋಷಕ ಹಾಗೂ ಶಿರಸಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಿರೀಟ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಜೇತರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಶಿರಸಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೊಂಡಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಶಿರಸಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್